ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ட்ராப்பிக்கல் சைக்ளோன் அதாவது ஐன சூறாவளி பற்றி இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாது சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க அயன சூறாவளி அதாவது இந்த அயன சூறாவளி என்றால் என்ன இது இந்த தோற்றம் இது இந்த கட்டமைப்பு பற்றி இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் முதலில் அயன சூறாவளி என்றால் என்ன என்பது பற்றி அவதானிப்போம் வளிமண்டல பரப்பில் காணப்படுகின்ற சுழற்சி மற்றும் அசைவினை உடைய ஒரு வேகமான காற்றினையே சூறாவளி என்று சொல்லி அழைத்துக் கொள்கிறார்கள் இந்த சூறாவளியின் ஊடாக உருவாகத்தன்மையை அவதானிக்கும் போது குறித்த ஒரு பிரதேசத்தில் வெப்பநிலையானது மிகையாக காணப்படும் வேலை அவ்வெப்பத்தின் நிமித்தம் வழியானது விரிவடைந்து மேலெழுந்து செல்லும் போது அங்கு தோற்றம் வருகின்ற வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்காக அயன பிராந்தியங்களில் உள்ள குளிர்ச்சியான வழியானது சுழற்சியினையும் அசைவினையும் ஏற்படுத்தி அவ்வெற்றிட பகுதியில் ஒருங்குகின்ற போது அதனை தாளமுக்க மையமானது தோற்றம் பெறுகின்றது இந்த தாளமுக்க மையம் தோற்றம் பெற்ற பின்னர் அத்தாளமுக்க மைய பகுதியில் இருந்து சராசரியாக முப்பத்தி அடி உயரம் காற்றானது மேலெழுந்து சென்று நாலா புறமும் பிரிகி அடையிலேயே சூறாவளியானது தோற்றம் பெறுகின்றது இவ்வாறு தோற்றம் பெறுகின்ற சூறாவளி வட அரை கோலத்தில் இடம் சுழியான போக்கிலும் தென்னரை கோலத்தில் வலம் சுழியான போக்கிலும் சுழற்சியுடன் தன்மையை கொண்டிருக்கின்றது இந்த அயன மண்டல சூறாவளியானது தோற்றம் பெறுவதற்கு சில காரணங்கள் தேவை அந்த காரணங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் தான் இந்த அயன சூறாவளியானது தோற்றம் பெறும் குறிப்பாக கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு பகை செல்சியஸுக்கு மேல் காணப்படுவதுடன் அது முப்பத்தி நான்கு மணத்தியாலத்துக்கு மேல் நினைத்து நிற்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இது தவிர வெப்பநிலை சூறாவளி தோன்றும் இடத்தில் சூடான நீர்ப்படை சமுத்திர மேற்பரப்புக்கு கீழுள்ள நீர்ப்படை குறித்தளவு ஆழத்துக்கு கீழ் அதாவது அறுபது தொடக்கம் எழுபது மீட்டர் வரை காணப்பட வேண்டும் கோடை பிற்பகுதியில் இருந்து இலையுதிர் காலம் ஆரம்பத்துக்குள் இந்த சூறாவளியானது தோற்றம் பெறுகின்றது சமுத்திரத்தில் மட்டும் தோற்றம் பெறும் அயன சூறாவளி நிலப்பகுதியை கடக்கும் போது அதனுடைய வலு குறைவடைந்து இறுதியில் மரணித்து விடுகின்றது சூறாவளியின் எண்ணிக்கையினை பொறுத்த மட்டில் ஆண்டுக்கு ஆண்டு பிரதேச ரீதியான எண்ணிக்கையில் பல்வேறு வகையான வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன இது தவிர அயன சூறாவளி வெளிவரும் போது சம அமுக்க கோடுகள் பிரிதளமாக அமையாது வட்டங்களாக அமையும் மற்றும் அயன சூறாவளி நகரும் இயல்பு பொதுவாக கிழக்கு மேற்கு அல்லது கிழக்கு வடமேற்காக நகர்கின்ற தன்மை காணப்படுகின்றது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி சூறாவளியின் மைய அமைப்பு பற்றி பார்ப்போம் நன்கு விருத்தியடைந்த அயன சூறாவளியானது மூன்று அமைப்புகளை கொண்டு காணப்படுகின்றது குறிப்பாக புயலின் கண் சுழிப்பு வலயம் வெளி வலயம் போன்றனவாக்கும் அயன சூளாவளியின் கண் வலயம் இந்த கண் வலயத்தினை பொறுத்தவரை இது பிரதான மையமாக காணப்படுகின்றது இது ஐந்து தொடக்கம் ஐம்பது கிலோமீட்டர் விட்டத்தினை கொண்டிருக்கின்றது புயலின் கண் பகுதியில் தெளிவான வானமும் மிக அமைதியான காற்றும் நிலை கொண்டிருக்கின்றது சுழிப்பு வலயம் இவ்வலயம் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொடக்கம் நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் விட்டத்தினை கொண்டு காணப்படுகின்றது இந்த பகுதி தாக்கம் கூடிய பகுதியாக காணப்படுகின்றது இது புயலின் வேகம் மிக முரட்டு தன்மையாக இருப்பதுடன் அதிகமான மழை வீழ்ச்சி கொண்ட தன்மையையும் பிரதிபலிக்கின்றது சுழிப்பு வலயம் ஓரிடத்தை கடைக்கும் போது அந்த பகுதி தனது அமைப்பிலிருந்து சிதைக்கப்பட்டு பெரிய அளவிலான அழிவை சந்திக்க நேர்கின்றது சுழிப்பு வலயம் கடந்த பின்னர் அப்பகுதியில் வெளி வலயம் தோன்றும் வெளிவலயத்தினை அவதானித்தால் இது நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொடக்கம் அறுநூறு கிலோமீட்டர் விட்டத்தினை கொண்டு காணப்படுகின்றது பாரிய சூறாவளி ஆனால் வெளிவலய தாக்கமானது அறுநூறு கிலோமீட்டர் வரையும் அழிவுகளுக்கான அதிர்வை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது வெளிவலயத்தில் காற்றின் வேகம் குறைந்த தாக்கத்தினை கொண்டிருப்பதுடன் மழையின் அளவும் சுழிப்பு வலயத்தை விட குறைவாகத்தான் காணப்படும் வெளிவலயத்தை மட்டும் கடக்கும் ஒரு சூறாவளியின் நிலையம் கணிசமான சூறாவளி அழிவை வெளிப்படுத்துவதாகத்தான் அமைகின்றது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக அமையும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ